হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা ভূগোল প্রথম পত্রের ভূমিরূপ ও পরিবর্তন নামক অধ্যায়ের আমরা বাইশতম পর্বে নদীর বিভিন্ন পর্যায় ও নদীর কার্য নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো আমরা নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে জেনেছি এবং নদীর যে বিভিন্ন দিকগুলো রয়েছে সেই দিকগুলোর সম্পর্কে কিন্তু আমরা পূর্বের ক্লাসে আলোচনা করেছি এবং সেই ক্লাসের মাধ্যমে কিন্তু নদী বিষয়ক যে আমাদের বেসিক ধারণা সেই ধারণাটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে আর কি তো আমরা এখন নদীর বিভিন্ন পর্যায় দেখব এবং নদী আলোচনা করতে গিয়ে তোমাদের যে কথাটি বলেছিলাম যে নদীগুলো পাহাড় পর্বতে উৎপত্তি লাভ করে এবং আমরা সেটাকে নদীর উৎস বলেছিলাম পাহাড় এবং পর্বতে উৎপত্তি লাভ করে সেটা কিন্তু সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত আমরা দেখি তাহলে দেখেছি কি যে সাগরে যে সেটা পতিত হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে নদীর গতি প্রবাহ বা নদীর যে মানে যে তারা যে প্রবাহ হচ্ছে সেই প্রভার জায়গা এখন আমরা সেই নদীর বিভিন্ন পর্যায় অর্থাৎ প্রবাহ হতে গিয়ে অর্থাৎ নদী প্রবাহিত হতে গিয়ে যে যে পর্যায়ে সৃষ্টি হচ্ছে যে যে ধরনের মানে যে ধরনের ভূমিরূপের সম্মুখীন হচ্ছে আমরা সেই ভূমিরূপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। অর্থাৎ আমরা নদীর উৎপত্তি স্থল থেকে নদীর একদম পতিত হওয়া পর্যন্ত কিন্তু একই ধরনের ভূমিরূপ দেখি না ভূমিরূপের কিন্তু ভিন্নতা দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ভূমিরূপ আমরা দেখতে পাই ঠিক তেমনি আমরা আজকে আমাদের আজকের ক্লাসে সেই নদীর বিভিন্ন পর্যায় অর্থাৎ নদী যে প্রবাহিত হচ্ছে সেই প্রবাহিত হতে গিয়ে যে পর্যায়গুলো সম্মুখীন হচ্ছে আমরা সেই পর্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে যদি দেখো আমরা নদীর ক্ষেত্রে বলেছিলাম পাহাড় বা পর্বত উৎপত্তি লাভ করে এই কারণে কিন্তু আমাদের নদী যখন প্রথমে প্রবাহ পথ শুরু করতেছে তার যাত্রাটা শুরু করতেছে তখন কোথায় তখন তার ভূমিরূপটা কিন্তু পাহাড়ি ভূমি অর্থাৎ পাহাড়ি ভূমি দিয়েই কিন্তু তার যাত্রাটা শুরু গতি প্রবাহ শুরু এটা আমাদের মানে বড় নদী হোক বা উপনদী হোক আমরা উপনদী সম্পর্কেও জেনেছি উপনদীগুলোও কিন্তু বিভিন্ন পাহাড় বা পর্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করতেছে অর্থাৎ নদী উপনদী এবং বড় মানে আমাদের বড় যে নদীগুলো রয়েছে যে নদী বলি না কেন সেই নদীর গতিপ্রবাহ সূত্রপাত হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল থেকে এই কারণে সেটাকে আমরা পার্বত্য বা প্রাথমিক পর্যায় বলতেছি এই পার্বত্য বা প্রাথমিক পর্যায়ে নদী তার গতিপ্রবাহ চলে আসতেছে এবং সেই জায়গাটাতে যখন তারা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে সেই জায়গাটাতে নদীর কিন্তু মানে খরস্রোতা হয় নদীর স্রোতগুলো অনেক তীক্ষ্ণ হয় কেননা যে সেইখানকার ভূমির অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চলের ভূমিরূপগুলো হচ্ছে বন্ধুর ভূমি অর্থাৎ উঁচু নিচু ভূমি পাহাড়ি ভূমি এর ফলে কি হচ্ছে সেই জায়গার নদীর স্রোতগুলো তীক্ষ্ণ হচ্ছে এবং আঁকা বাঁকা ভাবে সেই নদীগুলো প্রবাহিত হচ্ছে এরপরে আমরা দ্বিতীয় স্টেপে চলে আসবো নদী প্রবাহের দ্বিতীয় স্টেপ সমভূমি পর্যায় সমভূমি সমভূমি পর্যায় যেটাকে আমরা নদীর দ্বিতীয় স্টেপ বলতেছি অর্থাৎ প্রথমে পার্বত্য পর্যায় থাকতেছে যেটাকে আমরা প্রাথমিক পর্যায় বলতেছি এবং সমভূমি পর্যায়টা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায় এখানে হচ্ছে আমাদের নদীর যে পূর্ণতা আমরা নদী প্রবাহের যে পূর্ণতা সেই পূর্ণতা আমরা দেখতে পাই সমভূমি পর্যায়ে অর্থাৎ নদী এই সমভূমি পর্যায়ে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে খুব সুন্দরভাবে এবং সাবলীলভাবে প্রবাহিত হয়ে থাকে তো এই কারণে আমাদের নদী প্রবাহের যে গতিপথটা আমরা দেখতে পাই সেই নদী প্রবাহের গতিপথের মধ্যে সমভূমি পর্যায়টা হচ্ছে সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান এরপর দেখো সর্বশেষ যে দিকটি রয়েছে সেটা হচ্ছে বদ্বীপ পর্যায় বদ্বীপ পর্যায় বা এটাকে আমরা সর্বশেষ পর্যায় বলতেছি কেন এটাকে আমরা সর্বশেষ পর্যায় বলতেছি যে এই জায়গাটাতে আমরা দেখে থাকি কি যে নদীগুলো সাগর বা সাগর বা মহাসাগরে যে পতিত হচ্ছে এখানে আমরা যে নদী মোহনা বলেছিলাম সেই নদী মোহনার একটা পর্যায় কিন্তু আমরা বলতে পারি এখানে বিশেষ করে ডেল্টা আকৃতির একটা ভূমিরূপ তৈরি হচ্ছে বা এখানে অশ্বক্ষুর আকৃতির রদও কিন্তু আমাদের এই বদ্বীপ পর্যায়ে যেয়ে তৈরি হয় অর্থাৎ এখানে একটা দেখা যাচ্ছে যে যখন প্রথমত নদীটা প্রবাহিত হচ্ছে প্রবাহিত এসে সাগর বা মহাসাগরে মিশতেছে সেখানে নদীর গতি প্রবাহটা ধীরগতি হয়ে যায় ধীরগতি হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে বিভিন্ন নতুন নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় এই ভূমিরূপের সৃষ্টি হবার কারণে সেখানে বদ্বীপ ভূমিরূপের তৈরি হয় অশ্বক্ষুর আকৃতির হ্রদ কিন্তু আমাদের এই বদ্বীপ পর্যায়ে হয়ে থাকে তাহলে আমরা নদী সম্পর্কে আলোচনা করতেছিলাম নদীর বিভিন্ন গতি সম্পর্কে বলতেছিলাম এবং গতি সম্পর্কে বলতে যে আমরা নদীর গতি প্রবাহের ক্ষেত্রে তিনটা রূপ পেলাম বা তিনটা দিক পেলাম একটা নদী প্রবাহ পথে তিন ধরনের রূপ লাভ করতেছে একটা হচ্ছে পার্বত্য পর্যায়ে একটা হচ্ছে সমূহী পর্যায় এবং সর্বশেষ যে জায়গাটাতে যে নদী মিলিত হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি বদ্বীপ পর্যায়ে সেই বদ্বীপ পর্যায়ে যে নদীর গতি প্রবাহ নদীর রূপটা আবার পুনরায় চেঞ্জ হয়ে যায় সেটা সাগর বা মহাসাগরে যে মিশে যাচ্ছ
বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব নদীর কার্য নদীর কার্য নদীর কার্যকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করতে পারি তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করব এক হচ্ছে ক্ষয় কার্য ক্ষয় কার্য একটা হচ্ছে বহন কার্য বহন কার্য আরেকটি হচ্ছে সঞ্চয় কার্য সঞ্চয় কার্য আমাদের এই নদীর ক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের কার্য পেয়ে থাকি কার্যক্রম পেয়ে থাকি নদীর কার্য আমরা আলোচনা করতেছি এই নদীর কার্যের ক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের কার্য পেয়ে থাকি একটি হচ্ছে ক্ষয় কার্য একটি হচ্ছে বহন কার্য আরেকটি হচ্ছে সঞ্চয় কার্য এই তিন কার্যের মাধ্যমে কিন্তু নদীর বিভিন্ন ধরনের ভূমি রূপ তৈরি করে থাকে ক্ষয় কার্য নদী প্রবাহিত হচ্ছে এই যে আমরা পাহাড়ি ভূমিতে অর্থাৎ আমাদের প্রাথমিক যে স্টেপটা বলেছিলাম বা প্রাথমিক যে পর্যায়টা বলেছিলাম সেখানে পার্বত্য অঞ্চল সেই পার্বত্য অঞ্চলে যখন প্রবাহিত হচ্ছে সেখানেও নদী পার্বত্য ভূমিকে কিছু অংশ ক্ষয় করে নিয়ে আসতেছে বা সমভূমি পর্যায়ে এসেও কিন্তু সেটা ক্ষয় হচ্ছে এবং এই যে আমাদের বদ্বীপ পর্যায়ে আমরা বদ্বীপ পর্যায়ের কথা বললাম সেখানে বদ্বীপের কথা বললাম সেখানে অশ্বকুরাকৃতি হ্রদের কথা বললাম সেটা কি কারণ হচ্ছে ক্ষয় করার কারণ হচ্ছে অর্থাৎ নদী প্রবাহ পথে ক্ষয় গিয়াটা সংগঠিত হবে এটা স্বাভাবিক একটা প্রসেস এরপর আমরা বহন কার্যের কথা বলতেছি বহন কার্যের কথা যদি আমরা বলি যে এই যে ক্ষয়কৃত যে সকল উপাদানগুলো রয়েছে এই ক্ষয়কৃত ভূমির উপাদানগুলোকে নদীর পানি প্রবাহিত হওয়ার সময় সেটা বহন করে নিয়ে চলে আসে যেটাকে আমরা বলতেছি নদীর বহন কার্য এবং কি সঞ্চয় কার্য যেটা আমরা আমাদের একদম শেষ পর্যায়ে যে দেখতেছি কি সেখানে সঞ্চয় করতেছে কারণ যেগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আসছে সেগুলো যখন গতি প্রবাহটা কমে যাচ্ছে বিশেষ করে আমরা যখন দেখতেছি নদী একদম মোহনায় রয়েছে সে জায়গাটা কিন্তু নদীর গতি প্রবাহটা কমে যায় কমে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে সেখানে সেগুলো সঞ্চিত হয়ে থাকে এবং সেটাকে বলে থাকি আমরা সঞ্চয় কার্য তাহলে দেখো আমরা আলোচনা করতেছিলাম আমাদের ভূমিরূপ পরিবর্তন নামক অধ্যায় এবং আমরা এই ভূমিরূপ পরিবর্তনে কিন্তু এই যে ক্ষয় কার্যের ফলে সেখানে ভূমিরূপের একটা পরিবর্তন হচ্ছে সঞ্চয় কার্যের ফলে কি হচ্ছে সেখানেও কিন্তু ভূমিরূপের একটা পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এই যে নদী নদীর প্রবাহ নদীর প্রবাহের ফলে আমাদের ক্ষয় কার্যের ফলে এক ধরনের ভূমিরূপের সৃষ্টি হচ্ছে সঞ্চয় কার্যের ফলে আমাদের এক ধরনের ভূমিরূপের সৃষ্টি হচ্ছে যেটা আমাদের ভূমিরূপকে পরিবর্তন করছে অর্থাৎ যে ভূমিরূপটা ছিল সেই ভূমিরূপটাকে পরিবর্তন করে নতুন একটা ভূমিরূপের সৃষ্টি করতেছে এই কারণে আমরা এগুলোকে বলে থাকি ভূমিরূপ পরিবর্তন তো আজকে আমাদের নদীর বিভিন্ন পর্যায় এবং কার্য সম্পর্কিত ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা নদীর বাকি যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে